네, 어떤 분이 또 댓글에 뭐 저런 건 항상 AS가 문제긴 하더군요. AS 6개월 무상 해드린다고 내가 방금 얘기했잖아요. <웃음> 똑같다고 이거 어디서 사나 똑같아. 네. 우리가 제일 싸다고 지금. 아, 쿠폰 사용시 뭐 7만 7 9 0 0원 이렇게 지금 가격까지 뜨는데. 아, 전 그거에 마음에 들더라고요. 뭐요, 보통 7만 원대 그러면 7만 9천 9백 원 이러는데 에이. 너무 그렇잖아요. 에이. 아니 그래도 하는 게 어딥니까? 아니 아니 그게 아니라 7만 7천이잖아 저희는. 아 그러니까. 아, 그냥 진짜 확실히 7만 원. 예. 그러니까 하여튼 저아 아껴야 됩니다 이런 데스로. 아, 네? 음. 예. 하여튼 목과 어깨 근육 시원하게 풀어주시고 음. 아 우리 어려운 문제들도 시원하게 풀리기를 또 기도해 보겠습니다. 워낙 그리고 요즘에 현대인들이 진짜 목과 어깨가 너무 부담이 많이 돼요. 네. 음. 계속 스마트폰 보고 컴퓨터 보고 뭐 이러니까. 맞아. 네, 그건 좀 풀어주셔야 됩니다. 네. 자 그러면 우리 박병창 이사님 모셔볼까요? 어서 오십시오. 예 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 반갑습니다. 목과 어깨 많이 뭉치시죠? 뭐 저희도 직업병이 있습니다. 직업병입니다. 음, 예. 예. 근데 음. 모두가 그래. 맞아요. 뭐, 예, 요즘 뭐 일하시는 분들. 뭐 하루 종일 앉아 있으니까. 예, 그렇습니다. 통상적으로 한쪽 손으로 이 번호를 치거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 예. 많이 한 손을 계속 목 만져야 돼. 아유 뻐근하다. 아, 예. <웃음> 자. <웃음> 오늘 미국 시장은 아, 미사일 뭐 발사 소식에도 나스닥 좀 올랐습니다. 네, 길주 중심으로 올랐습니다. 빅테크도 전반적으로 올랐고요. 어, 시가총액 1위인 엔비디아가 4.89% 올랐습니다. 147달러가 됐고요. 어, 엔비디아가 오른 부분은 오늘 밤, 그러니까 우리는 내일 아침에 알수 있죠. 엔비디아 실적 발표가 있습니다. 그것에 대한 기대감이 있었고요. 어, 그동안에 블랙겔의 뭐열 문제 뭐 이런 얘기들이 좀 있었는데 에, 그런 부분들에 대해서 어, 직접적으로 어, 큰 문제 없다라는 얘기, 얘기들을 지금 하고 있고요. 어, 실적 발표하면서 거기에 대해서 해소되지 않을까라는 기대감이 지금 작용을 하고 있습니다. 엔비디아가 4.89% 오르고 어, 다른 빅테크들도 전반적으로 올랐습니다. 어, 넷플릭스는 오징어 게임 발표를 했습니다. 그래서 신규 컨텐츠들이 굉장히 호조로 상태가 지금 있고요. 유료 가입자가 증가한다는 내용들이 나오면서 넷플릭스는 역사적 신고가를 계속 경신하면서 요즘에 올라가고 있습니다. 음. 어, 이런 것들도 어, 전체 시장에 도움이 됐습니다. 이 보시면 아마존 1.4, 메타 1.2, 넷플릭스 2.8, 알파벳 1.6 어, 전체적으로 올랐죠. 어, 인텔 빼놓고는 뭐 전체적으로 빅테크들 다 올랐습니다. 네. 어, 그러니까 이제 지수, 나스닥은 1% 정도 오르는 이제 그런 모습을 나타냈습니다. 장 초반에는 러우 전쟁 확대 여러분 계속 들으셨죠. 어, 미사일 발사 요 문제로 인해서 하락 시작을 했습니다. 네, 큰 폭으로 하락은 안 했고요. 뭐 0.4% 하락 시작을 했는데 장 중에 빅테크 주도에 예, 지속적인 반등이 있었습니다. 어, 직접적인 영향이 있는 그 유럽은 약세로 마감을 했고요. 특히 예, 러시아나 우크라이나 근접에 있는 국가들은 한 네. 3%, 2%씩 하락을 했습니다. 어... 그러니까 영향이 없는 게 아니에요. 네. 예, 그쪽은 하락한 상태에 그냥 끝났고요. 네. 예, 미국은 어, 그 영향으로 하락 시작을 했지만 어, 빅테크 주도에 예, 반등을 했다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 또한 가지 특징적인 것은 월마트가 실적 발표를 했는데 굉장히 호시적을 발표했습니다. 그래서 플러스 3% 됐는데 월마트 실적은 뭘 중요하게 생각하냐면 미국이 지금 이제 소비도나 경기 침체 얘기 계속 하잖아요. 네. 그래서 이제 이쪽 월마트나 뭐 캐터필러나 이런 어, 실적을 굉장히 중요하게 생각하는데 월마트의 실적이 좋게 나왔고요. 그리고 향후 가이던스도 좋게 나왔습니다. 음. 그래서 <웃음> 향후 소비 우려에 대한 둔화되는 그런 모습을 좀 나타냈습니다. 그리고 뭐 전체 지수의 큰 영향은 아니지만 슈퍼마이크로부터가 재원 보고서 제출 못하면서 폭락하고 그랬었지 않습니까? 네. 그 나스닥의 나스닥 기준에 의한 보고서를 지금 제출을 했고요. 신규 감사인은 선임했다는 발표와 함께 31% 폭등했습니다. 음. 어, 워낙에 이제 그동안 계속 폭락했었고요. 어, 뭐, 상장 폐지 되는 게 아니냐, 뭐, 이런 얘기들이 있었습니다. 네. 어, 그랬는데, 요 내용과 함께 31% 이제 급등을 했습니다. 어, 전체적으로 보면은 다우가 어, 하락인데 나스닥이 올랐고, S&P500은 0.4%라는 얘기는 어, 일부 길주 위주로 상승을 했다. 음. 그렇게 미국 시장은 해석을 해보면 될것 같고요. 그리고 또 하나의 특징은, 지금 달란드 스가 106.1이에요. 원화, 여교의 원화 환율이 1393원. 10년 만기 국제순위 4.39. 어, 2년 만기 4.28 이 보시면 고점으로부터 조금씩 다 내려와 있죠. 네. 요번 고점부터 좀 내려와 있어요. 그래서 어, 트럼프 대통령이 당선자가 요번에 어, 지금 인선을 하고 있고 정책들을 내놓고 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 이제 반영되면서 이렇게 급등을 했잖아요. 네. 그런 것들이 에, 일부 되돌림 현상이 계속 나타나고 있는 것 같고요. 조금 더 나가서 얘기하면 지금 나오는 정책을 보니까 원래 시장에서 기대했던 거하고 좀 다르다. 
다르다고요? 네, 다르다는 얘기들을 좀 이렇게 하고 있는 그런 상황이 되게 많습니다. 그러니까 음. 어뭐 굉장히 강, 강한 기조를 갖고 있는 인선을 지금 하고 있기는 한데 에, 시장에서는 어 경기를 뭐 재정 확장 정책으로 해서 경기를 살리고 그리고 시장 친화적인 정책을 좀 많이 쓰고 뭐 이렇게 생각을 되게 많이 했는데 네. 이런 강한 기조를 갖고 있는 사람들이 시장 친화적일까라는 우려를 좀 하고 있는. 그런 목소리도 음. 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 여하튼간에 시장에서는 그런 의심을 조금씩 하고 있는 그런 과정 속에서 지표들은 조금씩 내려오고 있다. 그렇게 음. 해석을 하면 될것 같습니다. 아, 그러니까 지금 인선되는 그러니까 지명되고 <웃음> 있는 사람들의 면면을 보니 네. 진짜 미국 경제가 우리가 기대했던 것만큼 계속 강할까에 대한 네. 의구심이 좀 생기고 네, 네, 있다는 네, 거죠. 네, 네. 어. 그렇게 좀 지금 해석을 좀 월가에서 하고 있는 것 같습니다. 어. 근데 보통 그 보수 정당 그러니까 공화당이 시장 친화적인 정책이나 뭐 이런 것도 많이 하, 했었잖아요. 그동안. 예전에 그랬죠. 그러니까 예. 지금은 이제 그런 거 논하면 안 돼요. 제 아, 가만히 보면 그런 시대가 음, 아니다. 아니, 그러니까 시, 미국만이 아니고요. 전 세계가 예. 어, 공화당은 신친화 시장 정책이고 네. 민주당은 그렇지 않고 규제가 많고 뭐 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 네. 실제로 발표되는 거 보면 뭐 규제를 많이 철폐하고 이런 얘기들을 많이 하고 있는데 지난 한 십여 년간을 보면은. 어, 민주당보다 공화당, 저 민주당이 오히려 뭐 시장 채널 정책도 또 많이 나오는 경우도 있고 또 어떤 경우에는 공화당이라고 하는데 보수라고 하는 데서 또 규제도 되게 많고 막 네. 이게 뒤죽박죽 섞여 있어서 예전에 우리가 맨 처음, 처음에 한참 걸어 놀랄 때 보수니 진보니 얘기는 네. 그런 개념 자체가 없어진 것 같고 그런 것 같아요. 세상이 기술, 어떤 기술 위주로 갈 거냐 음. 그리고 어떤 국가의 보수 어, 저, 주의적인 어, 국가 위주로 갈 거냐 그리고 어떤 위정자가 어떤 정책을 쓸 거냐 뭐 이렇게 좀 바뀐 것 같아요. 그래서 네. 굉장히 어 이런 거죠. 어 나만 우리나라만 음. 우리만 네. 그러니까 굉장히 그 이기적인 거죠. 이기적 음. 그렇게 된것 같아서 네. 뭐 보편적으로 뭐 누구를 위해서 어디를 위해서 뭐 이런 부분들이 좀 없는 것 같아요. 지금 전쟁 얘기를 계속 하고 있지 않습니까? 네. 전쟁도 되게 그래요. 가만히 보면은 어. 오바마 시절에도 그랬고 바이든 시절에도 그랬고 민주당일 때좀더 위험한 쪽이 훨씬 더 많았거든요. 음. 생각을 해보면 민주당이 집권되면 은 오히려 전쟁을 안 해야 되는 거 아니에요? 음. 민주당 집권직에. 그런데 네. <웃음> 오히려 그좀 그런 경향이 좀 있었지 않습니까? 그래서 지금은 그렇게 이분법적인 그런 상황은 좀 아닌 것 같습니다. 그 이게 뭐 중요한 건 아니니까 네. 그렇게 말씀을 드리고요. 어. 어제 국내 시장은 코스피 0.12% 그래도 삼성전자가 어, 이틀간 급등하고 매물이 좀 나오고 있음에도 불구하고 선방을 좀 해주고 있는 그런 상황인 거고요. 어, 코스닥은 0.5% 하락을 했습니다. 외국인들은 3,300억 정도 순 매도로 여전히 매도 기조 속에 좀 있습니다. 어, 특히 삼성전자를 보셔야 되는데 삼성전자 금요일 날 7% 폭등할 때 외국인들이 1,287억 정도 순 매수했거든요. 그리고 나서 끝나고 저녁에 자서 좀 매수 발표를 했잖아요. 네. 월요일 날 1,614억 순 매도, 화요일 날 어제 1,214억 순 매도했어요. 그래서 야, 이거 단기 매매한 거 아니냐 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 그런 상황이거든요. 음. 근데 저는 이 해석을 어떻게 하냐면 어, 외국인들의 삼성전자 거래는 이제 삼성전자의 향후 성장 전망에 대해서 기업 가치에 대해서 사고 파는 부분은 좀 이제 벗어나 있는 것 같고요. 네. 어, 매크로적으로 우리나라 시장에서 사는 구간이냐 파는 구간이냐로 좀 들어 접어들지 않았나 이렇게 음. 생각을 좀 하고 있습니다. 음. 어, 아침에는 좀 반동 시도를 좀 했는데요. 어, 거래량이 지금 굉장히 감소한 상태에서 거래가 되고 있고요. 그리고 또 하나 특징은 최근에 가장 강했던 데가 제약바이오죠. 네. 그리고 전력기기 이런 쪽이지 않습니까? 이런 데들이 비교적 큰 폭으로 어제 하라 그랬어요. 오. 그러면서 낙폭과대 종목들 있잖아요. 네. 얘네들은 뜬금없이 다 오르고 이런 모습을 나타냈습니다. 아. 그래서 그냥 수급에 의해서 움직이는데 왜 이런 얘기 하지 않습니까? 제한적 유동성 속에서 어, 뭐 아래도 빼가지고 밑, 밑도 빼고 아래도 하고 뭐 반대로 했나요? 어떻게 그런 표현을 쓰잖아요. 네네. 그동안 안에서 계속 움직이는. 근데 국내 기관의 수급이 그런 현상이 좀 나타나지 않았나 이런 생각을 좀 하고요. 음. 그리고 삼성전자에 대해서는 외국인들이 이틀간 좀 팔고 있는데요. 음. 어, 연기금은 삼성전자를 10월 말 이후에 계속 사고 있습니다. 음. 그래서 연기금 순매수로 좀 되어 있어요. 연기금은 <웃음> 저, 저 정말 무식한 질문이긴 한데 예. 연기금은 패시브로 그 지수에 따라서 사는 게 아니에요? 
패시브 자금이 따로 있고 액티브 자금 따로 있고 아, 따로 구, 있어서 예, 예, 구분이 아, 따로 되어 있는 아, 따로 있어서 아, 이제 이, 이 수치는 합쳐서 아, 네, 합쳐서 나오는 음, 부분인데요. 음. 어, 연기금은 액티브의 자금인 거로 보이지는 않고요. 네. 어, 삼성전자가 지금 5만 원뭐 일시적으로 깼었고 네, 이 정도 내려오면서 어, 저가 매수에 좀 들어가지 않았나 음, 이렇게 생각을 음. 좀 하고 있습니다. 어, 가장 큰 특징은 어제 가, 이 와중에 강했던 섹터와 종목들은 자율주행, 로봇, AI 헬스케어, 어, 발전 설비 이런 쪽이 에, 상승을 좀 했는데요. 네. 이게 전부 다 어, 트럼프 정책 그리고 더 조금 더 세부적으로 들어가면 어, 이게 일론 머스크의 정책이에요. 네. 그래서 어떻게 음. 저도 뉴스를 중요하다고 생각하는 여러분께 들려드려야겠다는 생각을 이렇게 적다 보니까 오늘 지금 뉴스를 전해드려야 되는데 제, 다 일론 머스크 얘기예요. 음, 지금 음, 일론 머스크의 영향이 어마어마하게 크게 우리 시장에 지금 반영이 되고 있습니다. 이제 그쪽 위주로 움직였고요. 네. 한 가지의 특징은 그거고 또두 번째 특징은 뭐냐면 어, 자율주행 로봇 AI 헬스케어 이런 부분들은요. AI 하드웨어에서 AI 서비스로 넘어가는 쪽이에요. 네. 이게 되게 핵심 포인트입니다. 음. 그걸, 좀, 그걸 설명을 좀 드리겠습니다. 음. 오늘 이슈는 어, 이벤트는 중국의 LPR 금리 결정이 있고요. 그리고 이제 미국은 내일 엔비디아 실적 발표에 이제 관심 갖고 있습니다. 아직은 AI 헤드웨어, 하드웨어가 중심적으로 시장이 계속 움직이고 있습니다. 그런데 게, 지금 시장의 변화가 어, 서비스 쪽으로 조금씩 움직이고 있는데 이 서비스는 미래의 기대입니다. 제가 왜이 표현을 꼭 넣고 싶었냐면요. 네. 이 서비스 쪽은 우리나라 특히 기업들이 그런데 이익이 없어요. 음. 특히 매출도 없는 데도 많아요. 네. 그래서 참 거래하기 힘듭니다. 네. 일반적으로 매출과 영업이익을 보고서 판단하면서 기업 가치를 판단하면서 거래하기가 상당히 어려워요. 음. 그래서 미래의 성장, 미래의 이익을 받을 들어올 이익을 가지고 어, 투자할 때는 투자할 때는 그 기업의 진짜 어, 향후 이익이 돌아올 수 있는 기업을 선택해야 되는 거거든요. 네. 그 전에는 테마예요. 음. 근데 지금 그런 움직임이 상당히 시장 전체적으로 수급이 그쪽에 쏠려 있기 때문에 그쪽에서 거래하기 어려운 분들이 훨씬 더 많아요. 그래서 사실 음. 상당히 까다롭다는 설명을 좀 드리고 있는 거고요. 그런데 좀 전에 시황 말씀드리면서 설명드렸다시피 어, 일론 머스크의 정책은요 미래의 것들이에요. 네. 자율주행도 그렇고 음, 그렇죠. 로봇도 그렇고 미래의 것들이에요. 그래서 그 업계와 관련된 테마들을 보면은 지금 여러분, 여러분 지금 막 올라가는 종목들 다 눌러 보시면 어, 이그 재무 상태표를 보면은 매출이나 이익이 지금은 안 좋아요 다다 다 음, 좋습니다. 음. 근데 이런 것들을 지금 이걸 바라보면서 쫓아가야 되느냐 음. 그리고 언제까지 이런 게 계속 이루어질 수 있을까라는 고민들이 굉장히 많으실 거예요. 네. 지금 상황은 그렇습니다. 그래서 그런 부분에 단기적으로 대응을 잘 하시는 분들은 거기에 이제 추종을 하는 건데. 그게 원래 예전에 해보니까 나는 못하겠더라 네. 좀 어렵더라 하시는 분들은 지금은 여전히 좀 보수적으로 시장을 좀더 지켜봐야 되는 음. 그런 상황이 아닌가 생각을 하고요 네. 그리고 골드만삭스에서 나온 자료 하나가 내용은 긴데 제가 두 줄로 그냥 한번 결론만 가져왔는데요 네. M7의 수익률이 2023년도에 63% 정도 됐대요 그리고 2024년에 22% 정도 M7 분들이 어. 그렇게 어마어마했다는데 S&P 500에 이거 일곱 개 빼면 나머지 493개 아닙니까? 네. 얘네들은 거의 안 좋았다는 거예요. 음. 얘네들은 그래서 아주 탁월하게 이걸 갖고 끌고 올라왔는데 지금 트럼프 정책을 가만히 보면은 네. 내년에 이러한 차이가 좁혀질 거라고 얘기를 좀 하고 있어요. 어. 그래서 어, 이렇게까지 얘기하더라고 그 보고서에 보면은. M7 중에서도 또는 뭐 시가총액 상위에 뭐 10개, 15개 중에서도 중소형주, 중소기업이 좋아지면 영향을 받을 기업을 찾아야 된다. 이게 되시겠어요? 중소기업이 좋아지면 영향을 네. 받을 기업이요? 네. 중소기업도 그러니까, 아니고 중소기업이 좋아지면 영향을 받을 기업? 그러니까 어, M7에 있더라도 자기 혼자 어떤 기술로 자기 혼자 좋은 애들 있잖아요. 네. 여태까지 거의 대부분 그랬지 않습니까? 네. 이게 아니고 중소기업이 좋아지면서 중소기업의 그러니까 뭐랄까요 <웃음> 자기 수요처 소비자가 많은데 중소기업. 중소기업의 연관 연관도가 많은 기업들 뭐 예를 들어 그 우리 이, 그 뭐였었죠 이런. 뭐 예를 들어 CRM 티커 쓰는 기업 뭐죠 어, 고객 관리하는 그 기업 그 그렇게까지 구체적인 내용들은 고객 아니고요 관리? 네. <웃음> 어. 아, 아무튼 그니까 제가 뭐 무슨 말씀드리는 거냐면. 그 중소기업들이 많이 이제 그 고객으로 있는 기업을 예, 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 그렇죠. 얘기한다는 예, 그렇죠. 예, 예, 거잖아요. 예, 예, 예. 그렇게 네네. 설명을 하더라고요. 어. 그러니까 
딱히 그렇다 안 그렇다는 이제 앞으로의 일들이지만 예, 예. 음. 생각을 그렇게 하고 있다라는 거예요 월과에서 생각들을 음, 음. 그러니까 여태까지는 M7만 가지고 달려왔잖아요. 네. 그런데 트럼프 정책을 가만히 생각해 보세요. 이거는 이 사람들 얘기 아니더라도 우리가 생각해 볼수 있어요. 트럼프 정책을 잘 보면은 어 그래서 제가 지수가 강하게 가거나 지수가 여기서 더 가는 게좀 어렵지 않겠냐라고 제가 그저께 그런 얘기 잠깐 드렸잖아요. 네. 볼 때. 뭐 애플이나 엔비디아는 뭐 다른 좀좀 좀 뭐랄까 완전히 열 열에 음. 열에요. 엔비디아는 나름의 독특한 지금 기술을 갖고 이익 성장을 가지고 있으니까요. 나머지들을 봤을 때 마이크로소프트나 아. 뭐 애플이나 이런 것들은 그 이제 AI에 대한 서비스로 이익을 내야 되잖아요. 네. 근데 이거 미래 일이라고 말씀을 계속 드리고 있지 않습니까? 음. 근데 그래서 얘들은 시간이 필요하거든요. 얘들이 멈춰져 있는 동안에 트럼프의 정책을 보면 국영제와 국경제와 그리고 그동안에 좋지 않았던 쪽의 아, 음. 정책들이 지금 있지 않습니까? 네. 네. 그러다 보니까 걔네들이 상대적으로 수혜를 입을 거라고 얘기 생각을 하는 거예요. 네. 그래서 국경제에 있는 어떤 종목을 음. 좋다라고 표현하는 게 아니고 네. 여전히 시장은 주도하는 쪽으로 수급 때문에 주도하는 대기업 아니면 선도에 있는 기업으로 갈 건데 구, 국경제에 있거나 아니면 중소기업에 판매를 해서 아 얘들은 연결되어 있는 쪽을 좀 보자라고 설명을 잠시만 뭐 세일즈포스 얘기한 거야? 아 네네네 네. 그런 아, 거 얘기한 거 어, 맞아요 맞아요. 네. 아, 우리는 또 이카운트 ERP 있죠. 네. 아 그치. ERP 사방어. 형리나라 뭐 이런 것도 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 되게 잘하시네요. 네. 그런 거. 네. 네. 그런 얘기들을 하고 있길래 그냥 제가 전해 드리는 아. 겁니다. 그 왜냐하면 이 골드만삭스만 이런 얘기를 하는 게 아니고 요 얘기들 되게 많이 해요. 그래서 그러면. 그러면 어, 트럼프 이기에서는 중소기업 중에 뭘 해야 되지? 그리고 구사업 중에서 내가 뭘 선택해야 되지? 이렇게 하면 쉽지 않아요. 되게 어렵다. 네. 되게 어려운데 어, 지금 뭐 대표적으로 보면은 그냥 제가 말씀드리면 뭐 아마존도 그런 거고 음, 아마존 음. 아마존도 중소기업하고 같이 상생하는 이런 쪽이잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그렇지 않고 자기 혼자만 독특하게 성장했던데 음. 대기업과 B2B로 있었던 네. 이런 데보다는 B2C가 좋지 않을까? 조금 편하게 얘기하면 B2C가 조금 네, 더 좋을 네, 것 네, 같다. 뭐 이렇게 표현을 하더라고요. 월가의 음, 자료들을 보면 은 음. 그래서 그런 생각도 한편으로 좀 두고서 보는 게 어떤가라는 음. 상황에서 이걸 좀 소개를 드리는 거고요. 네. 자 우리나라 시장을 말씀드리면 어, 지금 뭐 이제 뭐한 2주 분이 안 지났지만 트럼프 당선 후 폭풍이 계속 있었고 달러 강세 원화 약세 국채 수익률이 있었는데 여기 조금 둔화됐어요. 어 그런 가운데 트럼프 트레이드 종목들 잘 보면요. 테마로 움직였던 종목은 차익 매물이 나오고 있습니다. 여전히 차익. 그런데 추세적 수혜 업종이 뭔가를 찾는가를 지금 계속 봐야 됩니다. 네. 추세적으로 수혜 업종이 뭔가. 그렇게 이제 시장은 수급이 완전히 재편되어 있는 그런 모습을 좀 나타내고 있는 것 같아요. 추세적 수혜 업종이라 하면 이런 거죠. 어, 일단 당연히 미국 기업이 더 추세 이제 수혜인 거고요. 그리고 그 안에서 지금 설명드린 바 같이 어 뭐. 화석연료를 시추하는 쪽이 수혜가 될 거다 뭐 이런 표현들을 많이 하지 않습니까 네. 뭐 그런 것들이 이제 올라오고 그랬는데 실제로 그게 추세적으로 향후 2년 3년 동안 계속 추세적으로 상승할 것이냐 음. 어, 이익이 늘어날 거냐 그런 부분에서 고민을 많이 하고 있다는 설명을 드리는 거예요 그래서 그것보다는 어, 이 정책들의 타 국가보다는 미국 기업 우선 미국 기업에서도 중소기업의 에, 벤더가 아닌 네. 수요를 가지고 있는 기업들을 좀 찾자 이런 얘기를 되게 많이 하고 있는데 음. 사실 그게 뭐냐면 은 AI가 여태까지 하드웨어 중심이었지 않습니까? 네. B2B인데 AI의 서비스가 되면서 그 서비스가 B2C로 진화되는 과정에서 음. 거기서 수혜를 입는 기업들이 나올 수 있을 거다 네. 이런 얘기들을 계속 하고 있는 겁니다. 음. 그런 얘기를 좀 하고 있는 상황인 거고요. 어. 우리나라는 그런 기업들이 밑에 썼지만 자율주행의 로봇, AI, 헬스케어, 전자상거래 이런 게 있는데 이런 기업들이 지금 미국의 빅테크 기업들에 비해서 현저히 현저히 사실 어, 규모도 작고 네. 어, 쪼그라져 있는 상태이고요. 그리고 어, 당장의 이익이 그렇게 크게 나고 있지는 않은 그런 상황이에요. 음. 그래서 얘들을 어떻게 해야 되냐면 제, 제 생각으로는 이렇게, 저도 이렇게 보면서 자, 이거를 따라서 사야 되냐 말아야 되냐 투자를 해야 되냐 이런 판단을 했을 때 이렇게 하는 게 방법일 것 같아요. 어, 뭐 자율주행도 그렇고 로봇도 네. 그렇고 AI 헬스 테크도 그렇고 거기에 대장이 있잖아요. 대장. 네. 그냥 선두에 있는 애들. 음. 그냥, 그냥 대장만 하지 따라다니는 종목을 했다가는 네. 자칫 잘못하면 또다시 잠깐 
보통 우리가 왜그 드림이라는 표현을 쓰는 네. 어, 미래 성장주는 좀 테마가 됐다가 아닌 경우에는 굉장히 힘들어지잖아요. 네. 그렇죠? 근데 거기서 우리가 조금 어, 보수적으로 볼때 예, 선도주, 대장주 위주로만 좀 거래를 해야 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 이 설명을 계속 오늘 드리는 이유는 지금은 그런 것만 움직여요. 음. 그런 쪽으로 많이 움직입니다. 네. 네, 그렇게 좀 생각을 하셔야 되지 않을까 전략적으로 음. 생각을 말씀을 드리는 거고요. 그리고 아까 말씀드렸다시피 어, 추세적으로 수급이 들어와서 추세적으로 움직이는 게 별로 없어요. 네. 그래서 좀 오르다가 좀 과한 것 같으면 걔를 팔고 또 낙폭가대 사고 낙폭가대 좀 오르면 걔도 좀 사다가 또 음. 빠지고 이런 현상이 좀 나타나고 있어서 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 둘 중에 하나 선택을 해야 되지 않습니까? 네. 여쭤보겠습니다. 그러면 시장이 그러니까 나는 단기 거래만 해. 음. 아니면 아무것도 안 해. 1번 단기 거래 참여해. 2번 아무것도 안 해. 3번 시장이 그러던 어떻든 간에 세상이 변화라는 게 있는 거고 그리고 주식을 맨날 단기 거래만 하는 건 아니잖아요. 네. 음. 그러니까 나는 지금 너무 말도 안 되게 빠진 종목들 많이 있어요. 사실 네. 그런 종목들을 나는 사서 좀 빠지던 어떻든 나는 그냥 얘를 농통으로 좀 들고 갈 거야. 음. 저평가 되어 있으니까 이세 가지로 봤을 때 어떤 걸 아시겠어요? 저는 기자님? 머리는 3번, 머리는 어. 3번. 아, 네. 뭐 세상이 어떻든 간에 미래가 예. 갈 방향은 정해져 있어. 뭐 전력 예. 기기라든지 꼭 필요할 예. 거야. 예. 근데 어, 실제 이제 그 감정, 손은 아, 손은, 예. 손은, 손은 어디로 가? 아, 손은 일단은 2번. 아무것도 못 하겠어. 음. 음. 너무 무서워. 예. 아, 저는 예, 그래요. 아, 그렇게 거의 많은 거 어떻게? <웃음> <웃음> 아니 무슨 주식을 그래. 정부로 님은요. 예. 저는 뭐 근데 저는 사실 1, 2, 3번을 뭐 하기가 좀 애매한 게 예. 그때그때 아, 느낌 따라? 예, 필 따라 본능적으로? 예, 가는 거라 예. 어찌 보면 뭐 직관에 따라 움직인다? 이렇게 예, 좀 예, 좋게 예. 포장해 볼까요? 예, 예. 좀 그런 게 맞죠. 안 좋았는데 지금 말씀하시는 거 그러니까 대답 준비를 못 하신 것 같은데 네, 네. 근데 선택하는 게 맞아요. 음. 선택을 하는 게 맞습니다. 그러니까 이런 거예요. 나는 이 기업이 이 기업이 지금 뭐뭐 예를 들어서 공모가 이하로도 떨어졌고 이미 음. 뭐또 이익이 나 있는데 이익은 예를 들어서 뭐 순이익이 한 병씩 나는데 시가총이 2천억이야. 네. 근데 앞으로는 이익이 줄어들 거냐 그렇지도 않을 것 같아. 그런 것들이 있잖아요. 음. 근데 걔 근데 주가는 떨어져. 음. 그런 게 만약에 있다면 그렇다면은 그 아예 그걸 현금으로 갖고 있던지 아니면 그냥 걔는 그냥 두고서 네. 두고서 다른 거 가지고 뭐 거래를 해야지. 다른 게 움직이는 게 보이니까 아 이건 역시 향후에 뭐 적어도 올해 연말까지 안될것 같아 그럼 그 사이에 얘는 팔고 이렇게 해서 와야지 이게 쉽지 않다 네. 쉽지 않다 그런 설명을 좀 드리려고 하는 거예요 지금 음. 시장이 좀 그래요 시장이 음. 좀 그렇습니다 그렇게 말씀을 좀 드리겠고요 일단 전체 시황은 환율에 달려 있습니다 시장은 두 가지로 움직인다 그랬죠 환율과 음, 금리 네. 환율과 금리예요 근데 지금 환율과 금리 모두 다 우리 시장에 불리합니다 음. 그러니까 그것이 어 안정화되거나 또는 정상화되는 이런 모습이 좀 나타났을 때는 조금 더 시장에 접근해서 수익내기가 쉬운 거거든요. 네. 지금은 그렇게 만만치 않습니다. 어 개별 어 뉴스에 따라서 이벤트에 따라서 움직이는데 테마 위주로 움직이는데요. 어떻게 그 제가 뉴스를 가져오다 보니까 일론 머스크 얘기나 트럼프 얘기가 되게 많은데 네. 한번 우리 시장이 어떻게 움직였냐 이 뉴스들을 보면서 볼수 있습니다. 일단 일본 뉴스는 뭐 그거와 상관이 없지만 트럼프 이기 정부의 안보 보좌관이 왈츠네 정자가 됐는데 어, 이분이 폭스뉴스의 인터뷰에서 우크라이전 종식 올스타 팀을 구성했다 이런 얘기 좀 나오고 있습니다. 미사일 쏘고 있는데 한쪽으로 이런 뉴스를 좀 나오고 이런 얘기들을 좀 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 어제 큰 영향을 안 받았던 걸 그래서 그런 이유를 대는 거예요. 미사일 쏘고 그렇게 했지만 그래봤자 이제 한달반만 있으면 트럼프가 네. <웃음> 집권을 할 건데. 그 이상 못 간다 이건 음. 어차피, 어차피 끝날 거다 이런 생각들을 좀 하고 있는 것 같고요. 이번 뉴스 자 기이합니다. 기이한 표현이라고 제가 쓰고 싶은데 트럼프 미디어가 트럼프 미디어 앤 테크놀로지죠. 트럼프 미디어에 트럼프가 음. 지분 53% 갖고 있거든요. 이게 막 급등 이번에 폭등했다가 다시 떨어졌다가 이제 더 떨어지지 않고 왔다 갔다 지금 하고 있는 상황인 거거든요. 트럼프 미디어 그룹이라고 표현을 합니다. 여기서 벡트라는 회사를 인수 마무리 절차를 진행 중에 있다는 파이낸스 타임즈 뉴스가 나왔거든요. 근데 이 벡트가 무슨 회사냐? 얘가 가상자산 거래소라는 거예요. 음. 그래서 이 뉴스가 파이낸스 타임즈 뉴스 나오면서 벡트 주가가 86%나 급등을 했거든요. 네. 여기 CEO는 또 트럼프 일기 때 상원 의원이 하고 한다 이런 얘기를 하고 있습니다. 어. 아니 근데 트럼프 
트럼프 미디어가 트럼프 거잖아요. 네. 근데 트럼프 미디어가 자, 가상자산 거래소를 산다고요? 네. 이러면 좀안 되는 거 아닌가? 그러니까 <웃음> 예전에도 문제가 됐었던 게그 2016년에도 그 그럼 들고 있는 주식이 막 기업에 대해서 백지 신탁을 한 거냐 말 거냐. 네. 저 근데 결론이 어떻게 났는지가 기억이 안 나는데. 네. 어, 그런 어... 문제가 좀 있었죠 그때도. 그 그러니까 우리 정서에 지금 정부론이 말씀대로 네. 뭐, 이게 뭡니까 이게? 음, 음. 안될것 같은데. 그런데 뭐 거의 마무리 단계로 이렇게 얘기하는데 그래서 트럼프 미디에 물어봤더니 어, 대답은 지금 안 해주고 있답니다. 어떤 뭐 진여 음. 진여부가 아니고 이제 진행 중인데 네. 어, 여기에 대한 커멘트가 없다라고 지금 현재는 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 이유는스 보면서는. 어, 어떤 사람들이 환호를 하겠습니까? 가상자산 가상자산 비트콘 가고 있는 사람은 그러네요. 환호를 하겠죠. 네. 당연히 환호를 하겠죠. 그렇게 환호를 하는 쪽이 있고 한쪽은 이걸 뭐안 안 갖고 있다고 마이너스 내는 건 아니니까 네. 마이너스 나는 건 아니니까 한쪽에서는 하, 이런? 이렇게까지 해야 해? 막 이런, 이런 생각이 드는 수 있죠. 음. 그래서 이게 상당히 영향을 받았고요. 제 생각에는 어, 그래서 트럼프 미디어가 올랐고 그리고 마이크로 스트레티지도 더 올랐고요. 비트코인도 더 올랐거든요. 네. 음. 이런 영향을 받지 않았나 라고 생각을 좀 합니다. 아, 독특한 뉴스 이게 요즘 바이 트럼프 대통령이 되고 나면 되게 많이 나옵니다. <웃음> 또 사만 뉴스로 <웃음> 지금 그 트럼프의 기존의 일기의 참모진들 원래 있었던 참모진하고 어, 일론 머스크하고 지금 좀안 좋다 이런 얘기 뉴스 막 나와요. 요즘에 이렇게 나오고 있는데 근데 뉴스만 갖고 볼 수는 없고요. 그리고 또 의견 충돌이 있을 수 있으니까 근데 아무튼 내용은 트럼프, 트럼프의 측근이나 참모들은 어, 일론 머스크의 월권에 상당히 불만이 있다 이런 얘기를 좀 하고 있는 그런 상황인데 음. 근데 그거는 그렇다 치고 왜 그렇게까지 얘기를 하느냐 지금 어, 일론 머스크 자신도 어, 이름이 뭐였죠? 어, 무슨 효유라 휴... 위원장으로 된 거잖아요 아, 아 예, 예. 정부 효율 아, 네. 그래서 아마도 지금 어, 그 미국 정부의 상당 부분 어그 뭐랄까요 기관들이나 간성? 아니요 기관들이 많이 없어질 거고 예, 예. 뭐 어, 공무원들도 많이 없을 거다 막 이런 얘기들 좀 하고 있는 예, 예. 상황이잖아요. 그런데 그러던 참에 연방통신위원회 굉장히 중요한 거거든요. 연방통신위원회 네, 어. 연방통신위원회 위원장이 머스크 측근인 브랜던 카라는 사람이 내정됐다고 합니다. 오. 그래서 아. 스페이스 X 사업의 규제 관리를 권한을 갖고 있는 사람이에요. 아 연방통신위원회 위원장이. 네. 뭐 이러면 <웃음> 이러면 일론 머스크 쪽으로 다 되지 않겠냐. 그러면서 이제 서로도 의견 충돌이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이런 얘기가 나옵니다. 워싱턴 포스트에서 이런 얘기들이 나왔습니다. 일론 머스크는 트럼프의 가장 친한 친구와 공동 대통령 사이에 <웃음> 어디쯤에 있다. 이런 표현을 아 쓰고 있어요. 거의 대통령 수준이네요. 이런 표현을 지금 쓰고 있어요. 그러니까 이제 우리가 음 생각할 때도 뭐 이렇게까지 이렇게까지 네. 밀어주나 하는 정도까지잖아요. 그러니까 가능한가도 의문이긴 음, 하고요. 그, 그, 그 정치적인 건잘 모르겠어요. 네. 그렇죠. 그냥 우리 생각에는 네, 우리 그러니까. 우리 같으면 되게 이상 아니 좀 비정상적인 게 되게 많잖아요. 그런데 네. 이런 일들이 계속 벌어지고 있어요. 근데 그러니까 당연히 어, 우주항공이나 스페이스 X 뭐 여기에 관련된 것들은 또 굉장히 좋겠죠. 음. 그렇죠. 그러면서 어, 테슬라는 더 올랐고 어제 같은 경우도 더 올랐고. 그리고 여기 관련된 게 테마를 이루어주고 있는 거죠. 지금 하나하나가 다 테마를 이루는 그런 모습들이에요. 음. 완전 자율주행도 그렇습니다. 우리나라 자율주행이 한때 굉장히 주가가 많이 오르고 종목들이 많았는데요. 지금은 뭐 거의 밑에서 움직이다가 최근에 이 뉴스 나오면 조금 더 움직이기 시작을 했거든요. 네. 이 테마가 얼마나 강하게 오래갈지에 대해서는 모르겠지만 어 이제 시작은 된건 확실히 맞습니다. 내용을 읽어드리면 뭐 여러분 다 아시다시피 일론 머스크가 요번에 트럼프를 밀었던 것은 전기차가 아니고 자율주행 때문에 그렇다라는 네. 얘기를 좀 하고 있지 않습니까? 트럼프 인수팀이 자율주행 차량의 완전한 상용화를 위한 연방 프레임워크를 교통부의 우선 과제 중 하나로 결정한다. 이런 발표가 있었습니다. 실제로. 네. 어, 그러면서 완전 자율주행을 하면 규제들이 굉장히 많았는데 이거를 없애주지 않겠냐, 풀어주지 않겠냐 이런 얘기들을 좀 하고 있으면서 어, 지금 테슬라 주가에는 <웃음> 이 기대가 상당히 있는 거거든요. 근데 이거 왜 중요한지... 여러분 다 아시죠? 이거 왜 중요하냐면요. 어, 어 지금 테슬라 FSD라서 완전 자율주행에 지금 계속해서 어 이거 테스트하고 그렇지 않습니까? 네. 뭐 사고도 일어나고 이렇게 해요. 근데 뭐 어떤 자료들 이렇게 보니까 일론 머스크는 어 이게 하나 하나 테스트를 다 해서 완 진짜 문제가 없었을 때 나오는 게 아니고 
내놓고 테스트하면서 문제점을 찾는 이런 스타일이라고 네. 하죠. 네. 그런데 지금 완전자율주행이 그렇게 해서 어, 더 적극적으로 더 빨리 더 빨리 급가속이라는 표현을 쓰지 않습니까? 음. 더 빨리 완전자율주행의 기술이 더 어, 뭐랄까 완성도가 높아지면 네. 얘가 표준이 돼버립니다. 음, 음. 그러면 어떻게 되냐면 전 세계 자 완성차들은 얘 표준을 따라가야 되는 음, 거거든요. 음, 음. 이 표준을. 그래서 이거는 어마어마한 네. 일들인 거예요. 그래서 네. 테슬라 주가도 거기에 기대를 하고 있는 거고. 그래서 어, 어제 나온 뉴스 보니까 요거 지금 완전 자율주행 이게 만약에 실패하면 은 어, 성공하면 정말 대박인 거고 실패하면 은 최근에 많이 올랐던 거에서 좀 되돌림할 수 있다. 이런 뉴스가 나오고 있는 상황인 거거든요. 네. 그 가운데 이게 막 나오다 보니까 시장은 뭐 어떤 게 나오면 은 이슈가 나오면 거기에 이슈에 따라서 막 뉴스가 나오잖아요. 어떤 어떤 음. 뉴스가 나왔냐면 벤츠에서도 자율주행에서 벤츠 드라이브 파일럿이라는 어, 자율주행 지금 어, 소프트웨어를 하고 있는데 차기 버전을 예고했습니다. 올해 말에 인증 완료 계획이고요. 최대 95km 시속이죠. 네. 지원한다는데 이건 기존 고객도 무료 업그레이드를 할수 있고 양산 차량 중에 가장 빠른 레벨 3 시스템 적용 자율주행차가 될 것이다. 이런 얘기를 하고 있고요. 중국이 하고 있는 건 아시죠? 네. 중국 BRD 등 아홉 곳의 완성차 기업의 레벨 3 자율주행 시범 운행을 허가했다. 그 중국의 바이두에서는 어 연내 홍콩에서 홍콩 공항에서 로보택시 테스트 신청서를 제출했고, 음. 요 자율주행 로보택시 이름이 로보 어, 아폴로고인데요. 요거 향후 싱가포르과 중동 등에서 테스트해서 서비스 할 것이다 이런 얘기를 좀 하고 있거든요. 이 자율주행은 전 프로님도 한 말씀 예, 하셔야죠. 예전부터 많이 하셨잖아요. 음, 어, 자율주행 <웃음> 예, 예. 어. 쉽지 않아요. 네, 네. 쉽지 않습니다. 그래서 제가 예전에 자율주행 테마가 막 일, 일어날 때 설명을 드린 부분은 어떻게 설명을 드렸냐면 음. 자율주행이 될 거라고 하고서 가는 걸 추정해서 투자하는 건 조금 그건 리스키하다 네. 이렇게 하고 그러지 말고 자율주행의 가는 과정 속에서 그 기술이 필요해서 이익이 조금이라도 매출이 나는 기업들 있잖아요. 네. 그런 쪽 위주로 하자 이렇게 표현을 좀 드렸는데요. 이 뉴스가 우리나라 국내 기업에서도 같이 따라 나왔는데 음. 어, 어떤 걱정을 우리나라에서 하는 거냐면 은 우리는 처음에는 우리가 굉장히 뭔가 활발하게 한 것처럼 그랬거든요. 네. 지금은 거의 스톱 상태예요. 음, 음, 예. 음. 그 이렇게 되면 은 결국은 이 시장 우리가 시장의 측면을 항상 보지만 이건 시장의 측면을 떠나서 어 사회를 이끌어가는 세상을 이끌어가는 어떤 기술이잖아요. 세상을 이끌어가는 기술에 종속되는 거잖아요. 네. 되는 거지 않습니까? 뭐 그런 얘기들을 좀 하고 있는 그런 상황이 있고 그렇기 때문에 중국은 독자적으로 하려고 무지 노력을 연필 하고 있는 거고요. 음. 있는 거고 뭐 그런 얘기들이 좀 있습니다. 이렇게 네. 나오고 있으니까 어떻겠어요? 자율주행 테마 일어났겠죠. 네. 자율주행 테마 일어났겠죠. 음. 또 5분 또이 테마가 일어난 건데 일론 머스크가 A 머지않아 의사와 변호사를 크게 따라잡을 것이다 AI가 인간은 AI를 위한 일종의 생물학적 안정장치 역할만 할수 있게 될 것이다 그러니까 이상하게 갈 것만 제어하면 된다 음. 나머지 다갈 것이다 근데 네. 여기 논란이 좀 있었습니다 뉴욕타임즈의 내용이 나왔는데 뭐 때문에 논란이 됐냐면 일론 머스크의 X 사용자 대상으로 환자들의 X-ray 사진, MRI 자료, CT 사진 등을 개인 의료 정보에 올려달라 수집해라 이런 걸 했다는 거예요. 어... 이거는 개인 의료 기록 이 기록은 이거 그 개인 정보입니다. 개인 정보. 음. 네. 근데 이걸 추진하는 거에서 논란이 있고 우려가 있다 이렇게 표현을 어, 하고 그래요? 있거든요. 이게 굉장히 아, 중요하잖아요. 유저들한테 네. 여러분들 찍은 사진 좀 올려주세요 이랬다는 네. 겁니까? 네, 그렇게 동요를 했다라는 거예요. 어... 그 데이터를 모집을 해야 네. 되는 거니까. 근데 이게 보면 우리 우리는 일상적으로 병원에 가면은 거기다 이렇게 동의 동의 해놓은 병원은 다 데이터를 다 쌓아놓잖아요. 네. 그 데이터를 가지고 우리나라 기업들도 그막 어, CT나 이런 데이터를 가지고 AI 진단하는 기업들이 우리나라 많이 있거든. 상장에서도 많이 있어요. 음, 음. 그 데이터가 얼마나 많이 축적되어 있고 오랜 기간 되어 예, 있느냐 음. 이 싸움이 이제 되는 거지 않습니까? 근데 거기에 일론 머스크가 X 사용자 엄청나게 많잖아요. 근데 그걸 가지고 지금 하려고 한다라는 것을 우려한다라는 뉴욕타임즈 뉴스가 있었는데 결국은 이렇게 가는 방향은 좀 맞을 것 같지 않습니까? 네. 그러니까 또 시장에서는 그래? 그러면 뭐 변호사 쪽 이쪽에는 우리 뭐 주식이 별로 없으니까 음. AI 진단과 AI 헬스케어 많잖아요. 근데 어제 AI 헬스케어가 다 급등한 거예요. 또 음. 근데 이게 어 아까 그 어, 자율주행도 그렇고 로봇도 그렇고 요것 이것도 로봇은 먼저 많이 떴다가 지금 내려왔었고 다들 네. 한 번씩은 거쳐간 거거든요. 네. 근데 많이 떨어졌어요. 거의 대부분 원위치 했었는데 음. 이제 막 시작을 좀 하고 있어요. 음. 그래서 아마도 아까 제가 세 가지 질문을 드렸는데 단계적으로 시작을 바라보시는 분들은 
이런 이슈에 따라 시장이 움직이고 있기 때문에 이 이슈가 시장이 얼마큼 강력하게 먹히느냐를 보면서 당위 거래를 좀 해야 된다라는 음. 거죠. 네, 음. 그렇게 말씀을 드리겠고요. 네. 그리고 5번 뉴스는 제목만 읽어드릴게요. TSMC가 내년 설비 투자를 약 53조 3조 원으로 사상 최대 규모로 한다고 합니다. 음. 그래서 패키징 첨단 패키징 생산 기술 생산 양은 올해 한 3배 정도로 늘리고 엔비디아, AMD의 가속 기미 애플의 m c 에서 생산한다. 맨 밑에 이게 중요합니다. 어, TSMC는 고객사와 사전 협의 없이 기술 개발을 하지 않는다. 고객사와 사전 협의 없이 투자 확대도 하지 않는다. 음. 그런데 이렇게 한다. 이 얘기는 내년 수요가 상당히 여전히 있다. 음. 이건 의심할 필요가 없지 않냐. 이런 음. 얘기도 지금 하고 있는 거예요. 아, 우리 고객사 확보하고 하는 거다. 몽충이더라. 네. 뭐 예, 이런 예. 얘기인가 보네요. 예, 그런 얘기를 하고 있고요. 빨리 좀 말씀드릴게요. 그리고 원통형 배터리가 그동안에 파우치형 각형이 이렇게 있었는데 어, 배터리 산업의 중심 부대로 정착되지 않겠냐라는 이제 보도들이 나오고 있는데 그것은 실제로 결과치를 보니까 그렇다는 거예요. LG 에너지 솔루션이 그요 뉴스가 어제 그저께 나왔죠. 네. 베어로보틱스와 배터리스를 공급 계약했다는 거하고 로봇에 향후 베어로보틱스에 생산한 로봇에 배터리 단독 공급한다는 거예요. 거기에 스페이스X의 차세대 스타쉽 우주선용 음. 이것도 우리 뉴스 봤지 않습니까? 네. 그러니까 이런 것들을 봤더니 아 이제 향후에 신규로 들어가는 어 모빌리티에는 모빌리티에는 원통형 배터리가 그 중심에 서는 게 아니냐 네. 그래서 우리 원통형 배터리를 잘 하고 있기 때문에 기대가 되지 않겠냐 이런 얘기를 좀 하고 있는 거고요. 네. 그리고 8번 뉴스가 마지막인데요. 중국이 신에너지차 전기차 천만 대 됐다고 합니다. 음. 그러면서 엄청 엄청나게 자랑하면서 자평을 했거든요. 근데 자기네들 중국 제일 재경이라는 그 신문 뉴스에서요. 무한 경쟁의 그늘이라는 제목이에요. 네. 음. 신생업체 허창 자동차에서 상하이 지사의 직원을 전원 회고했다고 합니다. 사실상 파산 상태고요. 어. 신규 판매도 음. 안 하고 마케팅을 중지하고 있다고 합니다. 허창에 그러면 은 밑에 있는 하부 공급업체들이 있을 거 아니에요. 서비스 업체들. 네. 전부 다 지금 계약 분쟁 중이고 스톱된 상태라고 합니다. 이것만이 아니고 리오토도 끝없는 가격 경쟁으로 인해서 수익성이 음. 악화 지속되고 있다. 그러니까 음. 중국은 뭐라면 그래서 좋은 제품이 결론적으로 나오긴 하는데 네. 선두에서 결론적으로 나온 기업 빼놓고 나머지는 다 그냥 뭐 부도나고 맨날 이러는 거예요. 네, 네. 근데 어찌 생각해 보면은 참 중국스럽다라고 생각하지만 어찌, 어찌 생각해 보면 제 생각이지만 부러 부러운 면도 있어요. 음. 무한 경쟁을 시켜서 그래서 결과치가 빨리 나오잖아요. 음. 네. 좋은 제품이 나오고 결과치가 빨리 나오지 않습니까? 음, 네. 그래서 중국에 바라보면은 좀 부러운 면도 있는데 이렇게 되니까 전 세계 다른 국가들은 어떻게 해요? 음, 음. <웃음> 다른 국가들은 같이 그 기술을 가지고 어, 경영했던 기업들은 굉장히 좋지 않은 그런 상황이 네. 된 거죠. 지금 전기차 쪽에 중국은 여기까지 왔다 이런 뉴스가 있었습니다. 네, 네 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 우리 네. 박병창 회사님 내일 다시 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 삶의 격을 높이는 아홉 가지 지혜를 함께 나눕니다. 위즈덤 칼리지 시즌2 영상 아래 링크를 클릭하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.